రోజు అనంతపురం జిల్లాలో వాడ వాడల ప్రతి గ్రామంలో కూడా ప్రతి మండలంలోనూ నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లోనూ మరి పేద ప్రజలు నివసించేటువంటి కాలనీల్లోనూ సిపిఐ పార్టీ తొంభై ఐదవ వార్షికోత్సవాలని ఘనంగా ఎంతో ఉత్సాహపూరిత వాతావరణంలో జరుపుకుంటా ఉన్నారు భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తొంభై ఐదేళ్ల సుదీర్ఘ కాలంలో సాధించినటువంటి విజయాలని సాధించినటువంటి ఎన్నో భారతదేశానికి ఉపయోగపడే దేశ ప్రజలకు ఉపయోగపడేటువంటి విజయాలని మననం చేసుకుంటూ ఈ యొక్క కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆవిర్భావం వల్ల భారతదేశంలో సాధించినటువంటి ఈ యొక్క నిరంకుశ విధానము పెత్తందారి విధానము అదేవిధంగా భూస్వామ్య విధానము మరి వీటన్నిటినీ కూడా రూపుమాపి ఈరోజు ప్రజలకు స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు సిద్ధించినాయంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల పోరాటాలు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆందోళన వల్లే ఈ రకమైనటువంటి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు వచ్చినాయి భారతదేశంలో భూమి కోసము భుక్తి కోసము మొట్టమొదట ఉద్యమించినటువంటి పార్టీ భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అందుకోసమే దున్నేవాడికే భూమి అనే నినాదాన్ని మొట్టమొదట సిపిఐ పార్టీ ఇచ్చి మరి ఈరోజు జమీందారుల చేతుల్లో పెద్ద పెద్ద భూస్వాముల చేతుల్లో ఉన్నటువంటి లక్షల ఎకరాల భూముల్ని పేదల అంతా పంచి పంపిణీ చేసినటువంటి ఘనత భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ఉంది దాంతోపాటు ఈ దేశ ప్రయోజనాల కోసం చిత్తశుద్ధితో కృషి చేసి మరి ప్రాంతీయ ఉద్యమాలు వచ్చినప్పుడు టెర్రరిస్ట్ ఉద్యమాలు వచ్చినప్పుడు మరి పాలకులు అనుసరించిన ద్వంద్వ విధానాల వల్ల దేశ ఐక్యతకే ప్రమాదం ఏర్పడినప్పుడు భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నిఖచ్చిగా పోరాడి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకులు కార్యకర్తలు త్యాగాలు వారి ప్రాణాలకు సైతం బలిపెట్టి ఈ దేశంలో దాన్నంతా కూడా కాపాడడం జరిగింది మత సామరస్యాన్ని కాపాడేదానికి ముఖ్యంగా భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఈ రాజ్యాంగ విలువల్ని రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి అయినటువంటి లౌకిక సూత్రాల ఆధారంగా మత సామరస్యాన్ని కాపాడేదానికి ఎన్నో పోరాటాలు ఆందోళన చేసింది ఆ విధంగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ముందుకు పోవడమే కాకుండా ఈరోజు అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీతో సహా అమిత్ షాతో సహా ఏ ఒక్కరు కూడా స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో మా పార్టీ త్యాగాలు చేసింది మా యొక్క ఆర్ఎస్ఎస్ కానీ బీజేపీ కానీ ఇలాంటి పోరాటాలు బ్రిటిష్ వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా చేసిందని చెప్పుకునే చరిత్ర వాళ్ళకు లేదు కానీ మా పార్టీ మా పార్టీ నాయకులు మరి పంతొమ్మిది నుంచి కూడా మరి దేశంలో ఎన్నో ఉద్యమాలని బ్రిటిష్ వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి చేసి స్వాతంత్రం కోసం ప్రాణాలు అర్పించి త్యాగాలు చేసినటువంటి ఘనమైన చరిత్ర కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ఉంది మరి అలాంటి పార్టీ ఈరోజు ఇంకా ఈ యొక్క భారతీయ జనతా పార్టీ లాంటి మతోన్మాద పార్టీని ఎదిరించి ఈ దేశంలో సెక్యులరిజాన్ని ఈ దేశంలో మత సామరస్యాన్ని కాపాడి దేశాన్ని ఐక్యంగా ముందుకు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకోసమే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పోరాడుతుంది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అధికారం లేకి రాకుండా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చేసినటువంటి పోరాటాలు భారతదేశ ప్రజల యొక్క హృదయాల్లో నిలిచిపోయినాయి అందుకోసమే ఈరోజు భూస్వాముల్లో చేతుల్లో లేకుండా ప్రతి ఒక్క పేద రైతు చిన్న సన్నకారు రైతు మధ్యతరగతి రైతు వీళ్ళంతా కూడా ఈరోజు మరి రంగం లేక వచ్చినారంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ భూ పోరాటాల వల్లనే మరి ఈరోజు ప్రభుత్వ రంగం పటిష్టమైంది ప్రభుత్వ రంగము పటిష్టమై అదేవిధంగా ముందుకు పోతా ఉందంటే ఈ యొక్క ప్రైవేటైజేషన్ వ్యతిరేకంగా కాంట్రాక్టైజేషన్ వ్యతిరేకంగా ప్రపంచీకరణ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతూ భారతదేశంలో ఇటువంటి ప్రభుత్వ రంగం పటిష్టం ద్వారా మరి ఈ యొక్క సోషలిజాన్ని నిర్మించాలా సోషలిజం ద్వారానే సమన్యాయం జరుగుతుంది సమ సమాజం నిర్మించబడుతుంది భారతదేశంలో ఉన్న నూట ముప్పై కోట్ల మందికి కట్టుకునేదానికి ఇల్లు ఉండే కట్టేదానికి బట్ట తినేదానికి తిండి చేసేదానికి పని లభ్యమవుతాయి కాబట్టి అటువంటి సోషలిస్టు వ్యవస్థ కావాలనేటువంటిది మా అంతిమ లక్ష్యము దానికోసం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పోరాడుతుంది రానున్న రోజుల్లో మరింత మా పార్టీకి పదును పెట్టి పెద్ద ఎత్తున ప్రజల యొక్క అవసరాలు తీర్చేదానికి ప్రజల యొక్క కష్టాలు తీర్చేదానికి ముందుండి పోరాడేదానికి ఈరోజు మరొక్కసారి ఈ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా కార్యకర్తలంతా నాయకులంతా ప్రతిజ్ఞ పూలుతున్నాం